。乌拉那拉是在冷宫里过得如何？就那样，有时拿钱换点像样的饭食。给本宫拿过来瞧瞧。这。公主过目，吃的挺好啊。下去吧。这，还挺有本事啊，那就让他吃的更好些吧。请海贵人安。快起来吧。叶心，这回的东西不大多，除了衣物、一些干粮，还有就是这个。这是凌霄花枝啊，这插地就能活，很好种的。这你也知道？我知道啊，我们家乡很多这种花的。正巧了，这里边那主子也找着花籽呢。那倒好了，姐姐在里头种种花，散散心思，倒也不那么苦闷。可说是呢。哦，对了，海贵人。这将来啊，您就别再送这干粮了。里面那主子啊，打的烙子换的钱，这吃食上还行，您放心吧。那好，那麻烦你了。没事儿，我先进去了。嗯。海贵人真是体贴，这凌霄花活血祛瘀、止痒祛肿，这儿阴湿，去去风湿啊，也是极好的。被关在这里，还有心思种花，看来你和别人真的不一样。等花开了，我给您送过去。这是冷宫，可不是你在后宫的院子。就算在冷宫，也得活得体面些。索心，拿着，这个是换了帕子跟烙子的银子，你数数。麻烦您了。还有什么麻烦的？也是你主子手艺好，赚了不少钱呢。我呢，也就是分点辛苦钱。哎，哦对了，我跟主才来半年，就总是感觉浑身湿痛，关节酸软，拿凌霄花砸碎了涂抹也不大好用。这冷宫里边确实阴冷，光用花有什么用啊？这么着。我倒是出工啊，给你们找一些治疗风湿的药膏过来，你们先用着。还有，你们自己呀、啊，做一些那个护膝、护臂什么的，保保暖，知道吗？多谢林侍卫，我们已经在做护膝和护臂了。哦，那就行。还有一件事想麻烦您。您说。麻烦您去太医院找一个叫江雨萍的小太医，把我跟主的情况跟他说说，看他能不能过来给我们医治医治。太医呀、啊。太医，他应该不会来这儿吧？请先您去先跟他说说吧。行，那包在我身上，我跟他说说。谢谢您。走了啊。您找我？哎，您是江太医啊？正是在下哦，我是冷宫侍卫凌云彻，是索心姑娘让我来的。索心，啊，是不是易主跟索心出什么事了？他们最近怎么样？哎，您别着急，他们没出什么事儿，挺好的。只不过这最近啊，他们手脚有点酸疼，所以索心姑娘想让我过来找您，请您过去看一下，或者说有没什么法子可以治一下。他们进冷宫才半年，就算冷宫阴湿，也不会这么快就得了风湿病啊。是啊，我也觉得奇怪。这虽然说冷宫的人多数都有风湿，但没那么严重啊。冷宫是进宫，想要进去很难啊。麻烦林侍卫转告索性和易主，微臣一定会想办法进去的。你稍待一下，我进去给你拿点药，你可以带回去。行。幸亏昨夜救治的及时，易主的舌头已无大碍。
，微臣备下了清热解毒的草药，一会儿让索性熬了，给您服下。好，一会儿你也给林侍卫看看吧。那是自然，他是你们的救命恩人呢、啊。怎么了？哦，遗嘱，请稍待。遗嘱，这一个月以来，可都是按时服的药。自然是按时服的药。那您觉得药的效力如何？嗯，似乎没大起色。那索心呢？索心有时也还是会手脚酸疼。待会儿他回来了，你仔细问问他。哎，怎么会这样呢？到底是怎么了？回忆主，这些日子，微臣也给冷宫的其他嫔妃们看过病，也有得风湿的，但那都是在这里纪念遗嘱的老人，年纪大了容易得风湿。像你和索心都还年轻，又扶着药调理着，这病一点起色都没有啊！玉书稍等。还是以前那个样子。怎么了？煮的蛇毒出什么问题了吗？啊，蛇毒无大碍。索心，你们宿醉里就吃这些？这还是使了银子通融过的。每逢年节，还有些田螺、鸭血、鸭肉之类的荤腥，素菜反反复复的，就是这些。难怪了，这些食物都是大湿大寒的，虽无毒不相克，但是业主跟索心都是湿寒体质，是不能碰这些的。一日三餐吃这些，这风湿怎么能好得了啊？莫不是有人有心给我们这样的东西吃？你们可能留意过。那些花了银子的，跟你们吃的一样吗？听你这么一说，好像确实不一样。原本以为昨晚上的毒蛇也想将我们置于死地，想不到还有人在这儿等着咱们呢。没想到花了银子，却求回来一剂毒药。主，以后怎么办啊？咱们只有这些东西可以吃。既然有人这么用心，咱们就得安他的心，照吃照睡。咱不是还有江雨冰的吗？遗嘱说的是，昨晚已是这样写，现在切不能轻举妄动。微臣会找一些温热滋补的药物，想办法化去这食物中的湿寒之气。那就多谢你了。我问你，昨晚出事了，谁救的人？嗯，是冷宫的侍卫，凌云彻。腰肢不可轻摆，肩膀不可随便摇晃，否则轻浮妖也。祈福姑姑安。何事？回姑姑话，这是花房送来的鲜花，给太后添喜的。嗯，颜色喜新。太后会喜欢的，搁那儿去。是。两位格格，细瞧着，手指捻着帕子轻摆，如若柳拂风，花盆底要立得稳。
脚步要迈得小。手指捻着帕子清摆，如若柳拂风。花盆底要立得稳，脚步要迈得小。我这干嘛呀？又见不到皇上，我学这个给谁看？夜晚。哎，哎呀，真馋。夜晚，你怎么来了？哎呀，风姑姑让我来取鲜花，薰衣裳用。啊、哦，薰衣裳。哎，你看。这盆金边瑞香好不好？行行行，就它了。哎，你不是在大阿哥那当差吗？怎么怎么来这儿了？一言难尽啊！我巴不得赶紧从这儿离开。嗯，可惜我也只是个小宫女，没法帮你。哎，你那个侍卫哥哥呢？他有没有法子呀？他不是对你挺痴心的吗？嗯。自从我在钟翠宫当差，我就跟他疏远了。哦，哎呀，不跟你说了，我得走了，晚了风姑姑又得骂我。哎，春蝉，你等等，你有空一定要多过来，多跟我说说话。会的，会的。常来啊。嗯。大人传话。嗯。谁找我？出去就知道了。你就是凌云车，啊！哎呦，呦，别打了，别打了，别打了，别打了，别打了！几位哥哥，有话好好说，怎么了？啊，你这熊的有点不长眼。凌云车，没事吧？知道为什么打你吗？原来你小子还真是个糊涂蛋，啊！你当你有几个脑袋，连咱家主子的事儿你都敢得罪？下回小心自己怎么死的都不知道。说的没错，咱们主子可是有皇子的，这要是哪个不长眼的，敢惹了主子的好事，那就真是不要命了。这次就全当你无知，你要记着，在冷宫你就只是个守门的，救命的事你也管，小心把命搭上。明白了，明白了。让你这兄弟机灵点，啊，走。刘云超，来，我扶你起来。来，哎，来，哎，哎，一二三，哎，啊。他们什么人呀、啊？不是说找你有事儿吗？干嘛打你啊？我哪知道啊？哎，是不是为了你救里边主那事儿？除了这事儿，还能有什么事儿啊？那你跟他们说呀，那是老姑姑让咱们护着他的，不是你自己愿意的。凌云彻招脚笑，上头的意思，里头的乌拉那拉氏，你们得看好喽，不能让他死喽。必要的时候，活出你们的命，也得保住他的命。这些做事不要多问，不许跟旁人提，更不许让他知道，否则你们的命也没了。哎呦，我怎么跟他们说呀？那老公公身份这么神秘，如果跟他们说了，这一来，老公公肯定生气；这二来，他们也不能信呢。我跟你说。这个事儿不能说。哎，我真觉得你窝囊，那日就不该进去救人，白白挨打。哎呦，这话也不能这么说呀，这总不能见死不救吧？那更何况，老姑姑都吩咐了，挺好了啊，这没有伤筋动骨，要不然就麻烦了。可为老姑姑嘱托，你用着那么拼命吗？这也不完全是因为老姑姑，这下手可真狠啊！行吧，我
，我给你拿跌打酒去啊。行。云云彻，怎么了？哎呦，天哪！哎，怎么了？嘿，这针脚又细又密啊！你做的？嗯。哎，还是算了吧。这自打我进宫啊，就没穿过别人送的鞋垫。你这是主子做的。我更不敢要了。你的脸怎么了？嗨，别提了，被打了呗。我也算是倒霉，救你一命吧，自己被打一顿。哼，被谁打的？几个小侍卫。几个小侍卫？嗯。听见他们说什么了吗？也没听见他们说什么。就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。嗨，那天就是赶上我当差，我没敢出手。这要是我出手，再来几个也不是个儿。真的，放心吧，没事。林云彻，嗯，你还是收下这鞋垫吧，我缝了两个晚上呢。我是想多谢你的救命之恩。那我收下，谢谢啊。啊。就好像听见一句，说是一个有皇子的主子让他们打的。主儿，怎么了？刚才林云彻说，打他的那些人说起。是宫中有皇子的主吩咐他们这样做的。这宫中有皇子的主，只有纯妃和嘉嫔。难道会是他们吗？纯妃人不错，嘉嫔喜欢冷嘲热讽，落井下石。可是跟咱们，也没有多大的深仇大恨啊。如果是我吩咐你去害人，你会提起是我吩咐的吗？主是说，那些人是故意跟林云彻那么说的。凡事太过清晰，反而容易落下疑影。冷宫那里确定无事吧？皇上安心，遗嘱儿玉蛇虽是受了大惊，但好在发现的及时，救的也及时。江太医已经进去看过了，并无大碍。查出是谁做的了吗？救了遗嘱儿的侍卫被打了，说是打他的人提了，是宫里有皇子的嫔妃安排人做的。有皇子的嫔妃，话说的太过分明，也不能轻信。若是有人刻意引导，栽赃嫁祸，那背后的水只怕浑得很。一团污糟，要更留心，护主如意，小心去查。是，皇上。去圆明园的一切都已经打点好了，即日便可出发。没有太后说，舟车劳顿，实在不敢去。也好，卓人好生照顾皇额娘。你可听说这纳尔布在河宫上修堤，修得如何？听说很勤力。嗯，这差事当得好，找个机会提拔一下，把他调回京吧。皇上隆恩。